హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మూర్ మిషన్ గురించి చూసాం ఇంట్రడక్షన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ మీలే మిషన్ గురించి చూస్తున్నాం ఇంట్రడక్షన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ చదువుతున్న కమింగ్ క్లాస్ ద నౌ క్లాస్ ఈజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మూర్ మిషన్ అండ్ మీలే మిషన్ సో మూర్ మిషన్కి మీలే మిషన్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అంటే ద ఫస్ట్ కామన్ పాయింట్ ఈజ్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ అవుట్పుట్లో ఉన్న కేటగిరీస్ వచ్చేసరికి మోర్ మిషన్ అండ్ మీలే మిషన్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా వితౌట్ అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి డిఎఫ్ఏ అండ్ ఎన్డిఎఫ్ఏ సో విత్ అవుట్పుట్లో మనం మూర్ మిషన్ అండ్ మీలే మిషన్ రెండు కామన్గా తీసుకుంటున్నాం కానీ ఈ రెండిట్లో రెండు తీసుకోవడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి రెండిట్లకి డిఫరెన్స్ ఏంటి రెండిట్లో మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మూర్ మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కడైనా ఇన్పుట్ చేంజ్ అయింది అంటే అవుట్పుట్ చేంజ్ అవ్వదు దట్ ఈస్ మనం క్యూ నాట్ అనేది ఒక స్టేట్ కింద తీసుకుని క్యూ వన్ అనేది ఒక స్టేట్ కింద తీసుకుని ఈ మధ్యలో ట్రాన్సిషన్ చేసినప్పుడు జీరోతో వన్ ట్రాన్సిషన్ చేస్తాం క్యూ నాట్కి ఎన్ని ట్రాన్సిషన్ చేసినా ద కామన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఏ అండ్ క్యూ వన్కి ఎన్ని ట్రాన్సిషన్స్ చేసినా ద కామన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ బి బట్ జీరోతో ఒక అవుట్పుట్ వన్తో ఒక అవుట్పుట్ అలా ఉండదు కామన్గా మీరు క్యూ నాట్ నుంచి ఎన్ని ట్రాన్సిషన్స్ చేసినా అవుట్పుట్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు సో ఎన్ని ఇన్పుట్ సింబల్స్ అయినా ఫామ్ చేసుకోండి కాబట్టి ఇఫ్ ఇన్పుట్ చేంజెస్ అవుట్పుట్ డస్ నాట్ చేంజ్ బట్ మీలే మిషన్లో ఇఫ్ ఇన్పుట్ చేంజెస్ అవుట్పుట్ ఆల్సో చేంజ్ బికాస్ మనం క్యూ నాట్ తీసుకున్నాం క్యూ వన్ తీసుకున్నాం అగైన్ క్యూ టూ తీసుకున్నాం అనుకున్నాం సో క్యూ నాట్ నుంచి జీరోతో ఒక అవుట్పుట్ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ఏ అగైన్ క్యూ నాట్ నుంచి వన్తో ఒక అవుట్పుట్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ వై ఓకే నెక్స్ట్ క్యూ వన్ నుంచి జీరోతో ఒక అవుట్పుట్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ వై Q1 నుంచి వన్తో ఒక అవుట్పుట్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ బి సో ఇలా మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సిషన్కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ సింబల్కి ఒక అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తాం ఇన్ మీలే మిషన్ నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఓన్లీ అపాన్ ద ప్రెజెంట్ స్టేట్ సో మీరు ఏ స్టేట్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నారో ఆ స్టేట్ అవుట్పుట్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అవుతాం బట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రెజెంట్ ఏ స్టేట్లో అయితే ఆ స్టేట్ అండ్ దాని యొక్క ఇన్పుట్ రెండు వాల్యూస్ మీద డిపెండ్ అయ్యేదే మీలే మిషన్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఇందాక ప్రీవియస్ క్లాస్లో అండ్ మూర్ మిషన్ క్లాస్లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఫార్ములాలో ఎలా వచ్చింది అనేది మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ వన్ జీరో జీరో వన్ అనే లెంగ్త్ ఫోర్ బట్ వచ్చిన అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ సో అంటే మనం తీసుకున్న లెంగ్త్ ఫోర్ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ తీసుకుంటే అవుట్పుట్ స్ట్రింగ్ వచ్చేసరికి ఎన్ ప్లస్ వన్ దట్ ఈస్ ఫైవ్ బట్ మీలే మిషన్లో మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ ఫోర్ అయితే లెంగ్త్ అవుట్పుట్ స్ట్రింగ్ కూడా ఫోరే వచ్చింది so that is the main formula n and n plus 1 output string n input string and n output string okay so then output is placed on states manam ikkada q not tone output place chestam because common output kabatti ante q not by a ila manam mention chestam okay ila mention chesamo ante that is the common output q not nunchi meer any transitions chesina kuda that is the common output but output is placed on transition మీరు ఏ ఇన్పుట్ సింబల్తో అయితే ట్రాన్సిషన్ చేస్తున్నారో ఆ ఇన్పుట్ సింబల్తో ట్రాన్సిషన్తో మనకి అవుట్పుట్ అనేది డిపెండ్ అక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం బికాస్ ఓన్లీ దట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ టు ది ఓన్లీ దట్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఓకే ఇక్కడ డిజైన్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ ఎందుకంటే కామన్ అవుట్పుట్ మీరు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ తీసుకున్నా కూడా కామన్ అవుట్పుట్ కాబట్టి మనం ఈజీగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ సింబల్ హ్యావింగ్ ఏ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అవుట్పుట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయడం అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ అలానే ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అయినా మనం తీసుకోవచ్చు అలానే రిక్వైర్డ్ కూడా బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ మాత్రమే రిక్వైర్ అవుతాయి ఇక్కడ తీసుకునే డిజైన్ కూడా మనం నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ని ఈజీగా అక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలన్నా కూడా చాలా కష్టం స్టేట్ టేబుల్లో కంపారిటివ్లీ మూర్ మిషన్ మీలే మిషన్ స్టేట్ టేబుల్ అనేది మనం అక్కడ ఫామ్ చేసుకోవడం అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ మూర్ ఏ మిషన్ అండ్ మీలే మిషన్ రెండు కూడా మనకి సిమ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మూర్ ఏ అంటే ఆ డయాగ్రామ్ అనేది మూరే మిషన్ ఆ మీలే మిషన్ అనేది కూడా మనం రికగ్నైజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ కూడా ఫేస్ చేస్తాం బట్ ద డిఫరెన్సెస్ అనేవి చాలా కామన్ ఈజీ బట్ అక్కడ ఏంటంటే మనం చిన్న డిఫరెన్సెస్ అయి వాటిని సరిగ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది తెలియాలి సో దీనికోసం ముందుగా మీరు మోర్ మిషన్లో మనం చూసిన విత్